வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் இந்த பிஹேவியர் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற ஷோவில் டெய்லி ஏழு மணிக்கு உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் ராஜ்குமார் பாண்டியன் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் இன்றைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நிறைய விதமான நம்மளுடைய ஷோஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய எபிசோட்ஸில் பார்த்துருப்போம் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் அப்படிங்கிற விஷயத்த நிறைய நம்ம பேசியிருப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்னால் என்ன அதை எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது அது ரொம்ப ஆக்டிவாக நம்ம வந்து அதை செயல்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இன்றைக்கு ரொம்ப டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்துருமா எஸ் டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபி ஒரு வீடியோ எடுத்து அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை பற்றி முல்லை ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள் அந்த விஷயத்த திருப்பி கேட்க ஆரம்பிங்க அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஒரு மார்ஜினை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா ஓ இவ்வளோ தான் பிரச்சனையா ஸோ இந்த பிரச்சனையை தான் நம்ம பயந்துக்கிட்டு இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்காமே இருந்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நினைப்புங்கிறது நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ எந்த எப்போ எப்பொழுது அந்த ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தை சுருக்குறோமோ ஸோ இவ்வளோ தான் பிரச்சனை அப்படி தானே சார் ரைட் இதை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் என்பது நம்மளுடைய மனதிற்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட் வி நீட் டு டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எஸ் த ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் அண்ட் த சேலஞ்சஸ் வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் என்பதை நீங்கள் தேடி பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம் பெருசாக எந்த எஃபெக்டும் இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்திற்கு வேறு மாதிரியான என்ன சொல்யூஷனை கொடுக்கலாம் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஓகே அதே நேரத்தில் இப்பொழுது நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் ஓரளவுக்கு சரியாக வருது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதை அடுத்த லார்ஜ் லெவலில் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ஒரு பெரிய லெவலில் பண்ணி இதுக்கான சொல்யூஷனை வந்து பெரிய லெவலில் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் எப்படி ஒரு பர்மனண்ட்டான ஒரு டெம்பரரியான சொல்யூஷன் என்பது இப்போ நம்ம கொடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் ஒரு பர்மனண்ட்டான சொல்யூஷனை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது எப்படி அதே மாதிரி இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்னென்ன ஸோ முதல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்லாம் நம்ம எழுதி பார்க்குறோம் எழுதி பார்க்கும்போது இந்த சேலஞ்சஸ்லாம் நமக்கு வந்து கண்ணில் படுதுன்னா அதையும் நீங்கள் எழுதி பார்த்து அதை எப்படி நம்ம சரி செய்து கொள்வது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் முயற்சி செய்து பாருங்கள் ஓகே திஸ் இஸ் அ செகண்ட் ஸ்டெப் வாட் அபவுட் த தேர்ட் திங் டிசிஷன் மேக்கிங் அந்த ஸ்டாக்னேஷன் உங்களை முடிவு செய்வதற்காக முடிவு செய்ய விடாமல் எந்த ஒரு மனத்தேக்கம் என்பது உங்களை தடுத்து கொண்டிருப்பது தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களை ஒரு பிரேவாக முடிவெடுக்க விடாம வேணாம் வேணாம் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் செய்யணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயம் என்பது உங்களை தடுத்து வைத்திருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் அதையும் நீங்கள் எழுதுங்கள் ஓகே அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வாங்கி என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு மேக் பண்ணலாம் அதை மேக் பண்ணி திருப்பி நீங்களே அதை வந்து கேட்டு பாருங்கள் ஸோ புதுசாக ஒரு ஐடியா வரும்போது அதை நீங்கள் எழுதுங்கள் அதை வைத்து இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் அண்டு வாட் இஸ் அ ட்ரையல் அண்ட் யாரும் மத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது யாரும் இருந்ததுன்னா நாம் அதை வேணான்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் இப்போ இது பண்ணுங்கள் ஓகே ஹெமோஷனல் ஸ்டாக்னேஷன் அண்ட் பாசிட்டிவ் உங்களுடைய உள்ளுணர்வுகளுக்குள் இருக்கக்கூடிய எமோஷனல் ஸ்டாக்னேஷன் என்ன அந்த உணர்வுகள் ஓரியன்டான ஒரு தேக்க நிலை என்பது என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு உணர்வு என்பது இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து தைரியமே இல்லை அப்போ எனக்கு உள்ள ஒரு பய உணர்வு இருக்குது இந்த பய உணர்வு தான் என்னை வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கு தே தேக்க தேக்கி வச்சிருக்கு ஓகே ஒரு தேக்க நிலையை வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் கொடுப்பதுங்கிறது இந்த பய உணர்வு தான் அண்ட் வாட் அபவுட் யுவர் பாஸ்ட் யூ அந்த கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் இந்த தேக்க உணர்வின் மூலமாக கடந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைலாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் ஓகே ஓகேன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் இருந்திருக்கிறீர்களா அப்போ இதை பிரேக் அவுட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வெளியே போகிறது எப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு வழி என்பதை நீங்கள் இதை இது இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ஒரு வழி என்பது உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் தனி சமாட்ட ஓகே கம்யூனிகேஷன் அந்த பார்டர் லைன் எஸ் இந்த கம்யூனிகேஷனை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் பார்டர் லைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது யார் யாரும் அந்த பார்டர் லைன் மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் யார் யாரெல்லாம் அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக அவர்களுடைய சுகத்திற்காக அவர்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஸ்பாயில் பண்ணுறாங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை நீங்கள் எடுங்க
எந்த ஒரு விஷயம் என்கிறத நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ இப்போ நோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் எந்த இடத்துல தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதை டீசெண்டாக அவர் வாட்டை வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜென்டிலாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே அந்த கொலாபரேஷன் அந்த லீடிங் உங்களுடைய பிரச்சனை என்பது எப்படி இருக்கிறதோ அதே போல் இதே மாதிரியான பிரச்சனைகளில் இருக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் வேறு வேறு மாதிரியான திறமையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களை ஒருவேளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் பொழுது அந்த ஆட்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அவரோடு சேர்ந்து எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சி அதன் மூலமாக ஒரு இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்ணுறது லீகலாக சொல்கிறேன் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு லீகலான ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி நாம் இன்கம்மை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிங்கள் அதற்கு நீங்களே வந்து ஒரு லீடிங் பொசிஷன் வருவது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களை நீங்களே ஒரு லீடராக மாற்றிக்கொள்வதற்கான ஒரு வேலையை உங்களுக்குள் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிங்க இதெல்லாம் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோ அந்த விஷயத்தை எல்லாம் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டினா என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய அதுக்கான வீடியோஸ் அப்படிங்கிற நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை வளர்த்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை பெறுங்கள் தட் இஸ் வாட் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் கால்விங் ஸ்கில் ஓரியன்டான நிறைய விதமான பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டான விஷயங்கள் என்பது நம்மளுடைய பிஹேவியர் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற விஷயம் நான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் டெய்லி ஏழு மணிக்கு ஸோ தாராளமாக பாருங்கள் இதன் மூலமாக நீங்கள் நிறைய உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கான நிறைய டிப்ஸுங்கிறது ஐடியாஸ்ங்கிறது சைக்காலஜி மூலமாக நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் தட் இஸ் அ மேட்டர் ஸோ மேலும் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிற தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் பண்ணுவதற்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் இதான் எங்கள் நம்பர் நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் வாட் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ராஜ்குமார் பாண்டியன் ஃப்ரம் த ஹியூமன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் தட் இஸ் வாட் பாய்